Feton, ein schon ganz offener Wagen, da kann man sagen, wunderschön, auch wunderschön hergerichtet, viel Spaß damit. Ja, als Mini noch wirklich Mini war, haben wir das 90, 90 PS. Er wurde umgebaut auf ein 1300er Motor, daher 19 PS, wie das Jahre fällt man, das mit diesem Gerät, das auch einen eingebauten Überrollbügel hat, also sportlich sportlich, fällt man auch entsprechend. Da kann man schon richtig Gas geben und sie beherrschen das so schön am Spaß damit. Ja, ein Karma Chia auf VW-Technik. Da wurden ja bei Karma in Osnabrück 100.000 gebaut, ich glaube rund 400.000. Das war damals, hat man gesagt, der Sekretärin in Ferrari. Äh, da hat einen unheimlichen Erfolg gehabt durch diese wunderschöne äh, Karosserie, die Foa in Italien geschneidert hat. Also es heißt auch nicht Karma Chia, sondern Karma Chia, wenn auf dem G das H kommt. Aber das wissen viele nicht, haben auch wieder als Versehen Chia gesagt. Dieses Auto sieht uns die Familie Feldmann vor. Es hat einen 34 PS Motor, wie ich sehe, war 1964. Viel Spaß damit. Jetzt wird es wieder amerikanisch. Ich höre schon, da, wie der Achtzylinder blubbert. Ein Pontiac, Fabrik, äh, ein Typ Bonville, Baujahr 1968, 6,6 Liter Hubraum, Achtzylinder Maschine natürlich, ein sogenannter Big Block, 350 PS und der Herr Lux hat, ist mit diesem Auto zu uns gekommen und wir freuen uns, es in diesem schönen Zustand zu sehen. Gute Fahrt. Ja, meine Damen und Herren, Geschäftsleute haben nach dem Krieg bei den 170er Mercedes fuhr, da hat es eigentlich gepackt. Es war damals schon äh, ja, Oberklasse. Man hat noch, hatte noch Winger, die Winger wurden nachgerüstet. Ich mag das nicht der Typ so vorschreiben. Gehen die Winger noch? Ah ja, da ist umgebaut. Ja, geht nicht mehr. Äh, Baujahr. Ist es V oder D? Ein S, aber mit äh, 250 PS dann ja, und 1,7 Liter Hubraum. Jetzt 1,8 Liter. Später wurde mit dem Ponto und da wurde dann auch ein Gute Fahrt. Ja, meine Damen und Herren, das war der Fahrer Ja, meine Damen und Herren, jetzt müssen wir stramm stehen. Jetzt kommt eine Vierergruppe höher, ich frage mich nicht her. Da eine BMW R75, Afrika-Ausführung, deshalb diese beige Lackierung. Die anderen waren ja so grau lackiert. Und äh, Baujahr 1943, R75, hat 750 Kubik, 0 PS, 26 PS. <lacht> und hat noch einen Beiwagen der angetrieben wurde, da steht alles drauf. Die Maschine stand bis vor einigen Jahren in einer privaten Sammlung in Spanien und wurde dann vom deutschen Lehrersamt an die spanische Armee verschenkt. Sie wurde in den 50er Jahren ausgemustert, kam so in Privat an. Zwei Zylinder, vier Tag Boxer, 250 Kubik, 26 PS, vier Gang vorhanden oder Schubfeldung, 95 kmh, 420 Kilo Eigengewicht, Zusammengewicht, 800 Kilo, kommt man schon mal drauf machen. Bauzeit 1941, 1944. Ja, wir hören gerade, jetzt haben wir ein Originalfahrzeug, das 1944 am D-Day an der Atlantikküste dabei war. Der Chip wurde dann ja von verschiedenen Firmen gebaut, aber äh, Mitte Oberlen hat das Fahrzeug schon entwickelt. Und wir haben es baugleich, man kann nachbauen dürfen, nachbauen müssen, weil eine Fabrik wurde das nicht schaffen. Wir haben 3,2 Liter Hubraum, 60 PS und äh, ein sogenannter Fettkoller.
des Hannitz, die äh, Schaufel, das Beil, das einfach bei den Autos dabei war. Dieser Chip ist baujährlich an 43, hat auch 60 PS und war auch die Teilnehmer und Baumann Peter mit Gefolge. Stellen uns dieses tolle Auto vor. Wir wünschen viel Spaß. Freigangsschaltung, ja. Freigangsschaltung hat aber gereicht. Jo, und der dritte Typ, der ist natürlich baugleich, hat interessant eine Seilwinde da vorne, wenn man also tatsächlich gar wirklich trotz Vierergang, äh, trotz Vierradantrieb weiter kam, konnte man sich selbst aus dem Dreck ziehen, durch die Seilwinde einfach und da hat man das ein bisschen herausgegeben. Mit der Schaufel, mit dem Beil und so weiter und so fort, Steckfenster, toll. Sie auf dem Reservekanister ist ein zusammengeklappter Eimer aus Segeltuch, mit dem man dann Wasser schöpfen konnte und der natürlich da hinten so gut wie keinen Platz weg war. Ja, nun wird es etwas moderner. Ein wunderschöner Audi. Auto Quattro Coupé, Bau 1985, also auch schon 30 Jahre alt, als echter Holzheimer. Diese Autos äh, hatten 5 Zylinder, 2,2 Liter Hubraum, 136 PS. Äh, eine interessante Farbe, Kali Hari Beige, Metallic, passt nicht so oft. Und diese Die äh, Stoff und Armatur in Brasilien. Diese Autos waren sehr modern, hat schon an die Probiersystem, elektrische Fensterheber und, und, und. Da kann man nur sagen, in die Ehren halten und viel Spaß damit auch in Zukunft. Ja, und jetzt kommt ein Audi, der baugleich war mit dem Polo. Ein Audi 50 LS, Baujahr 1956, 50 PS, komplett restauriert. Es ist noch einer von nur 220 zugelassenen Fahrzeugen dieses Typs in Deutschland. Der erste und einzige bei VW gebaute Audi Urpolo, also die Audi und VW, die sind ja bekannt, ist oft verwandelt miteinander und Frau Staffel aus Mittelzeit kommt mit diesem schönen Audi zu uns, wo er so ein schönes Auto hat. Da fahrt man schon ein bisschen. Gute Fahrt! Ja, ich nehme an, das ist der Audi Fan Club unterwegs, mit einem weiteren Audi, und zwar ein QB GT für die E. 1985 gebaut, 150 PS, ein originales Fahrzeug, der erste Lackknopf, da kann man nur gratulieren und klatschen, unrestauriert, auch Stachel, Mittelzeit, offensichtlich der Gatte. Man darf siehst Renner Auto fahren und siehst große. Nächste Mal fahrt siehst große und siehst Renner. Sie will nur das Renner fahren, ist handlicher für Sie. Gute Fahrt. Ja, ein wunderbares Gespann. Ich muss sagen, die Adler waren damals in ihrer Zeit voraus. Sie haben nämlich diese grün-metallig, aber auch blau-metallig Motorräder gebaut. Das ist eine 200er mit Beiwagen. Ruscht aber durch alle Steigbeiwagen, 250er, ja. Ja, sie nimmt das hier, wie sie dann Und diese Fahrzeuge waren sehr sportlich. Ich habe als junger Kerl mit so einem Auto, mit einem Fahrzeug geliebäugelt. Aber aufgrund der 16 Zoll Räder und der niedrigen Schwerpunkt.